ഹായ് കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചറാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ലൂയിസിൻ്റെ ഡ്രോബാക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് ലൂയിസിൻ്റെ ഒക്ടറ്റ് റൂളിൻ്റെ ഡ്രോബാക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നക്കൽ അക്കാഡമി മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ജസീലാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൂയിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടെക് റൂളിൻ്റെ എന്താണ് വയലേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് വയലേഷൻസ് ഒക്കെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ ദ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഒക്ടെക് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആറ്റം ചില കോമ്പൗണ്ടിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് എന്തിൽ ഒന്നുണ്ടാകത്തില്ല ഒക്ടെക് റൂൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല ഒക്ടെക് റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വയലൻസ് ചെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വരണം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരണം അല്ലേ ആ ഒക്ടെക് റൂൾ ചില ആറ്റ ചില കോമ്പൗണ്ട് ഒന്നും എന്ത് കാണിക്കത്തില്ല സെൻട്രൽ ആറ്റം ഒന്നും എന്ത് കാണിക്കത്തില്ല ഒക്ടെക് റൂള് കാണിക്കത്തില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം ആദ്യം എൽ ഐ സി എൽ എൽ ഐ സി എൽ ഓക്കെ എൽ ഐ സി എൽ എൽ ഐ സി എല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം നോക്കി ഇതാണ് എൽ ഐ സി എല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഐ സി എല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ നോക്കി ലിതിയത്തിന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിന് എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒക്ടെക്ട് എന്തായിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെയും സെൻട്രൽ ആറ്റമായ ബെർലിയത്തിന് ഒക്ടെക്ട് എന്താ എന്താക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒക്ടെക്ട് എന്തായിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി സി എൽ ത്രീ ബി സി എൽ ത്രീ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ബോറോണിന് എന്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒക്ടെക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രണ്ട് നാല് ആറ് ഒക്ടെക്ട് എന്തല്ല കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്നും എന്ത് റൂൾ ഉപയോഗ ചെയ്തില്ല ഒക്ടെക്ട് റൂൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഉപയോഗ ചെയ്തില്ല അതും ലൈസ് ലെവിസിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ഡ്രോബാക്കിൽ പെടുന്നതാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ആ കോമ്പൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചാർജ് ടോട്ടൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അതും എന്ത് ഉപയോഗ ചെയ്തില്ല ഒക്ടെക്ട് റൂൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഉപയോഗ ചെയ്തില്ല കുറച്ച് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ എൻ ഒ എൻ ഒ എൻ ഒയുടെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം എൻ ഒയുടെ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ഒയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എൻ ഒയുടെ സ്ട്രക്ചർ വരക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ എന്നിനെ ഒ എനെ വരക്കുക സിംഗിൾ ബോണ്ട് കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യുക ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ചാർജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇവിടെ നൈട്രജൻ ചാർജ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എത്ര അഞ്ചാണ് ഓക്സിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ആറാണ് ആറ് അഞ്ചും പതിനൊന്ന് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്ര ആണ് പതിനൊന്ന് ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടോ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഓഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒക്ടെക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒക്ടെക്ട് റോൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഒബേ ചെയ്തില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒബേ ചെയ്യുകയില്ലയോ എന്ന് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ വരക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ലോൺ പെയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ ലോൺ പെയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യു മൈനസ് എന്താണ് ബോൺ പെയർ ക്യു ക്യു എത്ര ആണ് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ പതിനൊന്ന് മൈനസ് ലോ ബോൺ പെയർ എത്ര ആണ് ബോൺ പെയർ രണ്ടെണ്ണം എത്ര കിട്ടും ഒൻപതെണ്ണം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കോഡർ ആറ്റത്തിന് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് രണ്ട് എട്ട് ബാക്കി ഒരെണ്ണം ആ ഒരു നൈട്രജൻ്റെ അവിടെ വരും നോക്കിക്കേ നോക്കിക്കേ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ഒക്ടെക്ട് എന്താക്കാൻ പറ്റിയില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ അത്
സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറയണ്ടേ അല്ലേ പക്ഷെ ചില കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ എട്ട് സോറി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എട്ട് ഇലക്ട്രോണേക്കൾ എന്ത് കാണിക്കും കൂടുതൽ കാണിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എസ് എഫ് സിക്സ് എസ് എഫ് എഫ് എസ് എഫ് എന്താണ് സിക്സ് ഫ്ലോറിൻ 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 എത്ര ഉണ്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും വരെ ശരിയാകത്തില്ല നാലിനെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അഞ്ചാമത്തെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ആറാമത്തെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം കിടക്കട്ടെ ഒരു വൈകും അല്ലേ അപ്പോൾ ആറെണ്ണം വരച്ചു സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താ പ്രത്യേകത സൾഫറിന് എത്ര ലക്ടറുണ്ടായി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അയ്യോ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പന്ത്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഒറ്റ റൂളിൻ്റെ വയലേഷൻ ആണ് പക്ഷെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു സെൻട്രൽ ആയിട്ടത്തിന് എട്ട് ഇലക്ട്രോണോ എട്ട് ഇലക്ട്രോണിന് കൂടുതലായോ എന്തില്ല കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒക്ടറ്റ് റൂൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒബേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒക്ടറ്റ് റൂൾ എന്ത് ചെയ്യും വയലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പി എഫ് ഫൈവ് പി എഫ് ഫൈവ് അഞ്ച് ഫ്ലോറിൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഇവിടെയും ഒക്ടറ്റ് റൂൾ എന്ത് ചെയ്തു വയലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ഒക്ടറ്റ് ഒക്ടറ്റ് റൂള് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ഒ അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഒ ടു ഇനി എക്സ്പാൻഡ് ഒക്കറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ എഴുതി എക്സ് എഫ് സിക്സും അതുപോലെ തന്നെ പി എഫ് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് മെയിൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നോബൽ ഗ്യാസ് അതായത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒക്ടറ്റിൻ്റെ റൂൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ നേരത്ത് ലബീസ് പറഞ്ഞൊരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കോ ആറ്റവും എന്തിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നോബൽ ഗ്യാസസിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒക്ടറ്റ് റൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചില നോബൽ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചില വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ചില ആൾക്കാരെ പോലെയാണ് ചിലവർ നല്ലവരാണെങ്കിൽ ചിലവർ എന്തായിരിക്കും പേടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നോബൽ ഗ്യാസാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഐഡിയാലിറ്റി കാണിക്കേണ്ടത് നോബൽ ഗ്യാസ് എന്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല റിയാക്ഷനിലൊന്നും ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ നോബൽ ഗ്യാസും എന്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോബൽ ഗ്യാസിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം എസ് എസ് ഇ എഫ് ടു സെനോൺ ഫ്ലൂറൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ കെ ആർ എഫ് ടു കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും എന്ത് കാണുന്ന ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എന്തുണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോബൽ ഗ്യാസും നമുക്കറിയാം സെനോണും ക്രെപ്റ്റോണും നോബൽ ഗ്യാസ് അല്ലേ നോബൽ ഗ്യാസും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ് നോട്ട് ഗീവ് എ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ഷേപ്പോ അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ആംഗിളോ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലൂയിസിൻ്റെ ഒക്ടർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ എന്താണ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയോ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയുടെ കൺസെപ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആരും എടുത്തില്ല ലബീസ് എടുത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലബീസിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എക്ടക്റ്റ് ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഓട് ഓട് ഇലക്ട്രോൺ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ഉപയോഗത്തില്ല ഒക്ടക്ട് ഉപയോഗത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ഒക്ടക്ട് എട്ട് ഇലക്ട്രോണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ വരുന്നു ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നോബൽ ഗ്യാസ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് പറഞ്ഞില്ല ദെൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒക്ടക്ട് റൂളിൻ്റെ വയലേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടക്ട് റൂ